दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टेप के सेल साइज वाले सेक्शन को समझने वाले हैं दोस्तों हम इसमें यहाँ पर सेल या लाइन या फिर कॉलम की यहाँ पर हाइट और विथ को यहाँ पर कैसे एडजस्ट किया जा सकता है उसे हम यहाँ पर समझेंगे तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों यहाँ पर हमने सेल साइज वाले सेक्शन को यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर हमने टेबल को ले लिया है तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ऑटो फिट का तो हम यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ऑटो फिट कंटेंट्स का तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो टेबल थी वह यहाँ पर अलग ही फॉर्मेट में यहाँ पर सेट हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर हम अब किसी भी सेल में यहाँ पर जब कुछ भी टाइप करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो कंटेंट था उसके हिसाब से हमारे जो कॉलम की विड्थ थी वो यहां पर ऑटोमेटिकली सेट हो रही थी तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज करके हम यहां पर हमारे कॉलम की विड्थ को हमारे कंटेंट के हिसाब से यहां पर सेट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर ऑटो फिट पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट विंडोज हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो टेबल है यहाँ पर हमारे पूरे पेज पर ऑटो सेट हो चुकी है अब हम यहाँ पर इसमें कुछ कंटेंट को यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारी टेबल यहां पर हमारे पूरे पेज पर सेट तो हो चुकी है लेकिन अभी भी हम इसमें जब कंटेंट को यहां पर लिख रहे हैं तो यहां पर कंटेंट के हिसाब से इसके जो कॉलम हैं उनकी विट से यहां पर कंटेंट्स के हिसाब से ही सेट हो रही है इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें अगला ऑप्शन मिलता है फिक्सड कॉलम विथ का हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी टेबल हमें हमारे पूरी पेज पर यहाँ पर सेट दिखाई देती है लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पर हम इसमें जब कुछ कंटेंट्स को लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो यहाँ पर फिक्स है इसमें कंटेंट को हम जब लिखते हैं तो यहाँ कंटेंट के हिसाब से हमारी जो कॉलम की विड्थ यहाँ पर ऑटो सेट नहीं होती है और हमारी कॉलम की जो विड्थ है यहाँ पर वो यहाँ पर फिक्स होती है दोस्तों ऑटो फिट के बाद यहाँ पर हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है हाइट और विर्थ का आता है तो दोस्तों इन ऑप्शन का यूज करके हम हमारी टेबल की रो और कॉलम की विर्थ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कर्जर यहाँ पर हमारे अभी फर्स्ट लाइन में है तो हम यहाँ पर जैसे ही इसकी हाइट को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसकी हाइट यहाँ पर बढ़ने लगती है और यहाँ से हम इसकी हाइट को कम भी कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर लाइन की हाइट को यहाँ पर लाइन पर नीचे आकर और इसको यहाँ पर खींच कर और इसकी हाइट को यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हमें सभी लाइनों की हाइट यहाँ पर एक जैसी चाहिए तो यहाँ पर हम लाइनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से उनकी हाइट को एक जैसा कम या ज्यादा कर सकते हैं ठीक ऐसे ही दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन आता है विर्थ का तो इस ऑप्शन से दोस्तों यहाँ पर हम हमारे कॉलम की जो विड थे उसको यहाँ पर कमियां ज्यादा कर सकते हैं और दोस्तों ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कॉलम की विड को भी यहाँ पर खींच कर छोटा या बड़ा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कई कॉलम्स को एक साथ सिलेक्ट करके और उनकी विड को यहाँ पर हमें एक जैसा ही कम या ज्यादा करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट विर्थ के ऑप्शन का यूज करके उसकी साइज को यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो का तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर हमारी जो रो और कॉलम है उनकी हाइट को यहाँ पर हम अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों आप अभी यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी टेबल में इसकी जो रो है और इसके जो कॉलम है इन सभी की हाइट और विथ यहाँ पर अलग अलग है तो दोस्तों हम यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी सभी रो की हाइट यहाँ पर सेम हो जाती है और ठीक दोस्तों इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर भी जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी हमारी जो यहाँ पर कॉलम के अलग अलग विट्स हमें दिखाई दे रही है वह भी यहाँ पर बराबर हो जाती है तो दोस्तों आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो टेबल है उसकी सभी रो और सभी कॉलम्स की यहाँ पर जो हाइट और विर्थ है वह अब यहाँ पर बराबर सेट हो चुकी है दोस्तों अब तो आपको यहाँ पर सेल साइज सेक्शन यहाँ पर समझ में आ चुका होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके